வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஜீவனம் கிச்சன் நான் உங்கள் ஷெஃப் கிருஷ்ணவேணி இன்றைக்கி நம்ம ஜீவனம் கிச்சனில் ஒரு சைனீஸ் ரெசிபி பார்க்க போகிறேங்க எக் மஞ்சூரியன் இந்த எக் மஞ்சூரியன் வந்து நார்மலாக எல்லாருமே வந்து முட்டையை பாயில் பண்ணி ஃப்ரை பண்ணி செய்வாங்க நம்ம இன்றைக்கி வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக டிஃப்ரெண்ட்டாங்கிறத விட ஆத்தன்டிக் ஸ்டைல் எக் மஞ்சூரியன் எப்படி பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்க பார்க்கலாங்க அதுக்கு என்னென்ன பொருள் வேணுங்கிறத நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து முட்டை ஒரு அஞ்சு முட்டை எடுத்துக்கங்க மைதா ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் பொடியாக நறுக்கிக்கிங்க ரெண்டு வெங்காயம் மீடியம் சைஸில் அதையும் பொடியாக நறுக்கி எடுத்துக்கங்க ஒரு பத்து பல் பூண்டு அதையும் பொடியாக நறுக்கிக்கிங்க கேப்சிகம் பாதி கேப்சிகம் பொடியாக நறுக்கிறது ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் ரெண்டு கொத்து கார்ன்ஃப்ளவர் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பிழுது ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி ஒரு சின்ன துண்டு அதையும் பொடியாக நறுக்கி எடுத்துக்கங்க சில்லி பேஸ்ட் ஒரு டீஸ்பூன் டொமேட்டோ சாஸ் ஒன்றரை டீஸ்பூன் சோயா சாஸ் ஒன்றரை டீஸ்பூன் பெப்பர் ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெய் பொறிக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு தேவையான அளவு இது எப்படி செய்கிறதுங்கிறது நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஒரு பவுலில் ஒரு அஞ்சு முட்டை எடுத்து நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதுக்கு நம்ம முட்டையை உடச்சிக்கலாங்க அஞ்சு முட்டையை உடச்சி எடுத்துக்கலாம் இது கூட நம்ம இதுக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு மிளகுத்தூள் இதை சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க இப்போ நம்ம வந்து இந்த பீட் பண்ண முட்டையை வந்து நம்ம ஸ்டீம் பண்ண போகிறோங்க ஆவியில் வேக வைக்கணும் அதுக்காக நான் இன்றைக்கி இது மாதிரி ஒரு கடாயை எடுத்துகிட்டு கீழே தண்ணி ஊற்றி அது மேலே ஒரு ஸ்டாண்ட் போட்டிருக்கேன் இது மாதிரி ஒரு கிளாஸ் பவுலில் இன்றைக்கி மாற்றி நான் வைக்க போகிறேன் இது வந்து மைக்ரோவ் பவுலுங்க நீங்கள் வீட்டில் வந்து எந்த பவுல் இருக்கோ நீங்கள் வந்து நார்மலாக வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற எந்த பாத்திரத்துலையாக இருந்தாலும் லைட்டாக எண்ணெய் தடவிட்டு அந்த பாத்திரத்தில் போட்டு நீங்கள் இட்லி பாத்திரத்தில் எதில் வேணாலும் வச்சு நீங்கள் ஸ்டீம் பண்ணுங்கள் நான் இன்னைக்கு இதில் வச்சு ஸ்டீம் பண்ணுறேன் நம்ம இந்த பாத்திரத்தில் வச்சு மூடியை போட்டுட்டு இதுலேருந்து அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு குக் பண்ணுங்கள் அப்போ வந்து உங்களுக்கு நல்லா வந்து அந்த முட்டை வெந்து நல்லா சாஃப்டாக வரும் பாருங்கள் நம்ம இதை வச்சு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆகிருக்கும் இப்போ இதை நம்ம ஓப்பன் பண்ணலாம் நல்லா குக் ஆகிருக்கும் இங்கே பாருங்கள் நல்லா குக் ஆகிடுச்சு இதை வந்து நீங்கள் வெளியே எடுத்துகிட்டு இதை நல்லா ஆற வைங்க அப்போ நம்ம ஸ்டீம் பண்ண முட்டை வந்து கொஞ்சம் நேரம் ஆறட்டுங்க ஆறுனா தான் நமக்கு வந்து பாத்திரத்துலேருந்து எடுக்க முடியும் ஸோ அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து ஆயிலை வந்து சூடு பண்ணிடலாம் அந்த ஆயில் சூடாகிற டைமு இதுக்கான மேரினேஷனும் நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம் இதுக்காக நீங்கள் ஒரு பவுலில் ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் சேர்த்துக்குங்க ஒன்றரை டீஸ்பூன் மைதா சால்ட்டு இதுக்கு தேவையான அளவு இந்த பேட்ரிக்கு தேவையான அளவு மட்டும் போடுங்க ஆல்ரெடி முட்டையிலேயே உப்பு போட்டிருக்கீங்க அதனால் உங்களுக்கு எவ்வளோ உப்பு தேவையோ அவ்வளோ போடுங்க இஞ்சி பூண்டு பிழுது கொஞ்சமாக சேர்த்துக்குங்க பேட்டரில் ஒரு கால் டீஸ்பூன் நான் சேர்த்துருக்கேங்க சோயா சாஸ் ஒரு கால் டீஸ்பூன் பெப்பர் பவுடர் ஒரு கால் டீஸ்பூன் இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக இது கூட நம்ம தண்ணியும் சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க பேட்ரு பாருங்கள் இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கங்க ஆறின பின்னாடி நீங்கள் அதே பவுலில் பீஸ் போடலாம் கொஞ்சம் சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் வந்து பன்னீர் க்யூப்ஸ் எப்படி க எந்த சைஸில் கட் பண்ணுவீங்க அதே சைஸில் வந்து இதை கட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த பேட்ரி வந்து ரெடி ஆகிடுச்சிங்க இது முட்டையை வந்து நம்ம ஸ்டீம் பண்ண முட்டை வந்து ஆறிடுச்சு நம்ம பீஸ் போட்டு வச்சுருக்கோம் அதை வந்து இதை ஒவ்வொரு பீஸாக எடுத்து நீங்கள் உள்ளே போட்டுக்கோங்க இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த பேட்ரி கூட 
நல்லா வந்து பேட்ரு வந்து இது கூட கோட் ஆகணும் நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணுற அந்த மாவு வந்து இந்த முட்டை கூட சேர்ந்து வரணும் நல்லா இந்த எக்கு வந்து நீங்கள் கட் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு எந்த சைஸில் வேணுமோ அந்த சைஸில் கட் பண்ணிக்கிங்க ஏன்னா ஆயிலில் போடுறப்போ அது வந்து கொஞ்சம் பெருசாக வரும் இப்போ வந்து இது நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இதை வந்து நம்ம ஒரு டிஷ்யூ போட்டு ஒரு பவுலில் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் எப்போவுமே வந்து எந்த பொருள் வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தாலும் அதை வந்து ஒரு டிஷ்யூ போட்ட பவுலில் போடுங்க அப்போ தான் வந்து அந்த ஆயில் ஃபுல்லாக வந்து டிஷ்யூ வந்து அப்சர்வ் பண்ணும் உங்களுக்கு இப்போ ஒரு ஃப்ரை பண்ண எடுத்துக்கங்க இதில் வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம என்ன சேர்த்துக்கலாம் இது கூட நம்ம பொடியாக நறுக்குன பூண்டு சேர்த்துக்கலாங்க நீங்கள் ஒரு ஆறுலேருந்து ஏழு பல்லு பூண்டு எடுத்து நல்லா பொடியாக நறுக்கி இதில் சேர்த்துக்கங்க ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி பொடியாக நறுக்குனது பொடியாக நறுக்கின பச்சை மிளகாயும் சேர்த்துக்குங்க இது கூட ரெண்டு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் பொடியாக நறுக்கி வச்சதையும் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம மஞ்சூரியன் செய்கிறப்போ கொஞ்சம் வெங்காயம் வந்து எக்ஸ்ட்ரா போடுங்க அப்போ தான் வந்து நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்புறமா நறுக்கி வச்சுருக்கிற கேப்சிகம் கொடமிளகா அதையும் சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு எந்த கலர் வேணுமோ நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் க்ரீனு ரெட்டு எல்லோ எல்லாமே சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதில் இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான நம்ம உப்பு சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் ஏன்னா ஆல்ரெடி முட்டையில் உப்பு போட்டிருக்கோம் பேட்டரிலேயே உப்பு போட்டிருக்கோம் ஸோ அந்த வெங்காயம் நம்ம போடுற மசாலா அதுக்கு எவ்வளோ உப்பு வேணுமோ அதை மட்டும் இதில் போட்டுக்கங்க இது கூட நம்ம சோயா சாஸ் சேர்த்துக்கலாங்க ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூன் சோயா சாஸ் சில்லி பேஸ்ட் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் நான் சேர்க்குறேன் உங்களுக்கு காரம் அதிகமாக வேணும்னா நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துக்குங்க ஏன்னா ஆல்ரெடி வந்து நம்ம பச்சை மிளகாய் வேறு சேர்த்துருக்கோம் பார்த்து சேர்த்துக்குங்க அது கூட ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூன் டொமேட்டோ சாஸ் ஒரு அரை டீஸ்பூன் பெப்பர் இது கூட கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் பாருங்கள் நம்ம போட்ட சாஸ் எல்லாமே வந்து நல்லா ஆனியன் கேப்சிகத்தோடு மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கிற எக்கு இது கூட சேர்த்துக்கலாம் கூடவே ஸ்ப்ரிங் ஆனியனை சேர்த்து டாஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ இது கூட நம்ம கொஞ்சமாக மேலே ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் போட்டு கார்னிஷ் பண்ணிக்கலாங்க பாருங்கள் சூப்பரான ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் எக் மஞ்சூரியன் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இதை நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தேன்னா ஜீவனம் கிச்சனை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் இன்னொரு சூப்பரான ரெசிபியோடு நான் உங்களை சந்திக்கிறேங்க தேங்க்யூ